Nilahad ni Paulo Balesteros ang ukol sa nakaraan ni Baby Gantang Hari sa katauhan ni Rustom Padilla noong kasikatan pa nito bilang aktor. Kung may nangyari man sa kanila or naging sila in the past, if it's really true, then I don't think there's a problem with that at all. Now, if she's making up stories, that's a very different story. Mayigit isang taon na ang nakalilipas mula ng aminin ni Paulo Balesteros sa publiko ang kanyang sexual orientation noong August 2019. Sad pa nito kung ano man ang ginagawa ko, hindi ko naman tinatago mga ginagawa ko. Nakapost naman online lahat ng mga ginagawa ko. Tinapos naman ni Rostom Padilla ang mga haka-haka tungkol sa kanyang tunay na sexual orientation nang umamin siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition noong pang March 2006. Tuluyan ng pinalaya ni Rostom ang sarili nang ganap niyang yakapin ang pagiging transwoman at ipinakilala sa madla si Baby Gandang Hari. Ang kanyang bagong katauhan noong 2009. Sa kasalukuyan, ilang araw nang pinag-uusapan si Baby dahil sa vlog revelation nito tungkol sa nakaraano mano ni na Rostom Padilla at Piolo Pascual noong 2001. Negatibo naman ang reaksyon ng mga netizen. Tingin nila ay may isang taong nananahimik at naagrabyado. Para sa karamihan, mali ang ginagawang pag-uungkat ni Baby sa nakaraan. Hindi nangyari ang inaasahan ni Baby sa panguna ba mula sa mga nanonood sa kanyang tell-all. Mga kilalang showbiz personality na membro ng LGBTQ community si na Baby at Paulo na parehong nagkaroon ng dilema bago nag-come out. Ito ang dahilan kaya hiningi ng cabinet files ang opinion ni Paulo tungkol sa pagre-reveal ni Bibi. Ama ba ang ginawa ni Bibi na i-out o ipinagkalandakan sa publiko ang sexual orientation ng ibang tao? Hindi ang sagot ni Paulo. Kaya kung sakali mang magkaroon si Paulo ng karelasyong kapwa-aktor, makakaasa itong ligtas ang kanilang sekreto dahil hindi kesentel ang itbulaga kuhos. I would never out someone. I think no one has the right to. Seryosong sagot ni Paolo sa pakikipag-usap sa kanya ng cabinet files nitong September 7. Pero binigyan din pa rin niya ang benefit of doubt ni Bibi sa motibo nito. Sad pa ni Paolo, I don't think Bibi purposely outed Feje. Yolo Pascual nickname kasi wala naman akong nakikitang mapapala niya if she outed him. She's living her life happily sa US at kung may nangyari man sa kanila or naging sila in the past, if it's really true, then I don't think there's a problem with that at all. Baka naman naikwinto niya lang and I don't really think that a kiss and tell dahil napakatagal na nun. Now if she was making up stories, that's a very different story. Silang dalawa lang ang nakakaalam ng totoo. Patuloy ni Paolo, Saka 2020 na, hashtag labwin na nga, anyone can love whoever they want to, no question about that. As long as wala silang tinatapakan na ibang tao, go. Bagamat nasabi ni Paolo na hindi tama ang pag-out ng ibang tao, nagtataka naman siya na meron pang outing issue. Bakit issue ang in and out? Bakit in and out? Eh meron naman talagang mga straight na lalaki na nagkakarelasyon sa bakla. If he is straight, wala naman sigurong problem. Sa mga dating interview kay Paulo, consistent itong pagsasabing si Piolo ang gusto niyang maging leading man sa pelikula. Pero hindi pa ito nagkaroon ng katuparan. At yan po ang ating showbiz chika for today. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.